എൻ്റെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ഊന്നി പറഞ്ഞിരുന്ന പുനർനിർമ്മാണം എത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം അത് സംബന്ധിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പൊതുവെ ആ ദിശയിലേക്ക് ചർച്ച നീങ്ങിയില്ല എന്നതാണ് ഒരു ദൗർബല്യമായി കാണാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ വിശാലമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഈ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടു വേണം നമ്മുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ അന്തിമ രൂപം നൽകാൻ എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത് കേട്ടില്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയുടെ ഒരു ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം പ്രത്യേക ചർച്ച പ്രളയാനന്തര കേരളത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ എങ്ങനെയാവണം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അത് സമാഹരിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക സമാഹരണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ ചർച്ച പോയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിലയിരുത്തേണ്ടി വന്നു പ്രളയത്തെ പക്ഷേ ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിജീവിക്കുമെന്ന പൊതു നിലപാട് പങ്കുവെച്ചാണ് നിയമസഭ പ്രളയകാലം ചർച്ച ചെയ്തത് മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം സഭ ഐകകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ സഭയിൽ നിറഞ്ഞത് ഡാം തുറന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളാണ് സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിയാകും ഇനി അങ്ങോട്ടും പ്രതിപക്ഷം കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിക്കുക എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശവും പ്രതിപക്ഷം നൽകി ഏതായാലും മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ കേരളം അതിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചേ പറ്റൂ ആ ഘട്ടത്തിൽ ആണ് ഇന്ന് പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം ചേർന്നത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു നവകേരളത്തിന് ദിശാബോധം പകരുന്നതോ സഭാ ചർച്ച ഈ വിഷയത്തിൽ എഫ് ബി പോളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ് നവകേരളത്തിന് ദിശാബോധം പകരുന്നതായിരുന്നു നിയമസഭയുടെ ഈ പ്രത്യേക സമ്മേളനവും അവിടെ നടന്ന ചർച്ചയും മുഖ്യമന്ത്രി അതിൻ്റെ സമാപന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമാപന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ചില സൂചനകൾ ചില വിമർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം വിമർശനം ഈ ചോദ്യം കൂടുതലായി ചോദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുൻമന്ത്രി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ മുൻ ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗം ശ്രീ ജി വിജയരാഘവൻ സി പി ഐ എം നേതാവ് മുൻ എം എൽ എ ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ കൂടി അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ എന്നിവരാണ് ഉള്ളത് മന്ത്രി ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസ് ടെലിഫോൺ ലൈനിലും പങ്കുചേരാം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇടവേണം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജി വിജയരാഘവനും അതുപോലെ തന്നെ സി പി ഐ എം നേതാവ് ശ്രീ വി എൻ വാസവനുമാണ് ചർച്ചയിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെ ചർച്ചയിലേക്ക് ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ തീർച്ചയായും ഒരു ദിവസം നീണ്ട ഈ സമ്മേളനം അത് എങ്ങനെയാണ് പൊതുസമൂഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറമുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെ ഈ ഗൗരവത്തെ ഈ സഭാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ ചർച്ചയുടെ ഗൗരവത്തെ കാണുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും വിലയിരുത്തേണ്ടത് അതിനോടുള്ള രാഷ്ട്രീയവും മറ്റുമായിട്ടുള്ള ഭരണപരവുമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ ജി വിജയരാഘവനിലേക്ക് ശ്രീ വിജയരാഘവൻ ഒരു ദിവസമാണ് നിയമസഭ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചത് പ്രത്യേക സമ്മേളനമാണ് ആ നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഈ ദുരന്ത ബാധിത മേഖലകളിലെ എം എൽ എമാരും എല്ലാം സംസാരിച്ചു രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതുമാണ് റാന്നിയിലെ രാജു എബ്രഹാം അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ സജി ചെറിയൻ ഈ രണ്ടാളുകളുമാണ് വളരെ പരസ്യമായി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും വലിയ ആധി പരസ്യമായി പങ്കുവെച്ചത് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നടന്ന ചർച്ച അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സർസൈസ് ഗുണപരമാണോ പോസിറ്റീവാണോ ഈ സഭ വിളിച്ചു കൂട്ടാനെടുത്ത തീരുമാനം നല്ല തീരുമാനം ആ സഭ സഭയിൽ എല്ലാവരും ഫുൾ സമയം ഇരുന്ന് വാക്കൗട്ടുകളും നടക്കാത്ത നല്ല കാര്യം പക്ഷേ കേരളം എന്ത് നേടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഒന്നും നേടിയില്ല ഇന്നത്തെ ചർച്ച സാധാരണക്കാരനിൽ നിന്നും പിരിക്കുന്ന ജി എസ് ടി ഇത്രത്തോളം പൈസ ചെലവാക്കി ഒരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് മണി കാരണം പ്യുവർലി പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കഷൻ ഏതെങ്കിലും മൈതാനത്ത് ആവായിരുന്നല്ലോ അല്ല എനിക്ക് ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഭരണപക്ഷത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും ലെഫ്റ്റിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കഷൻ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു ഒരു ലെഫ്റ്റാണ് നമുക്കുള്ളത് വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരൊറ്റയാൾ മുഖ്യമന്ത്രി അവസാനം പറഞ്ഞതല്ലാതെ വേറെ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേസ്റ്റ് ഓ
ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ കേരളം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പുതിയ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണപക്ഷത്തുള്ള എം എൽ എമാർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എം എൽ എമാരാണ് ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് എന്നിട്ട് അവസാനം ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പുതിയ കേരളത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോലും നടന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എം എൽ എമാരും എം എൽ എമാരും അവരുടെ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസോ സിറ്റിംഗ് ഫീയോ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം അവരെടുത്താൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസ നഷ്ടമായില്ല നമുക്ക് അത് കൂടാതെ ഒരുപാട് പൈസ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും നിയമസഭയുടെ ചെലവും എല്ലാം ഒരുപാടാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് മണി ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ഇത് എന്നുള്ള പറയാതിരിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹം അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ആവശ്യം പെടുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എം എൽ എമാരുടെ കഴിവിൻ്റെയോ കഴിവ് കേടിൻ്റെയോ പ്രശ്നത്തിന് പ്രശ്നമാണോ അത് അതോ ഫോക്കസ് ഇല്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നമാണോ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങി വെച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിക്കുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പോലെ മുതിർന്ന നേതാവ് സംസാരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എം എൽ എമാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നേരത്തെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പഴയതിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കലല്ല കേരളത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പുതിയ ഒരു കേരളം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ ദുരന്തം വെക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് കഴിയാതെ പോയത് എവിടെയാണ് അവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയത് ഇതിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ മാത്രം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാത്തിലും വരുമ്പോൾ ടോട്ടലി പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻസ് മാറുന്നു രാഷ്ട്രീയ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ ബ്രൗണി പോയിന്റ്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയമസഭയുടെ ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നാലും ഭരണപക്ഷമായിരുന്നാലും പ്രതിപക്ഷത്തിന് കുറേ ഇഷ്യൂസ് റേസ് അവർ റേസ് ചെയ്തു ഭരണപക്ഷത്ത് സംസാരിച്ച എം എൽ എമാർക്ക് പകുതി സമയമെങ്കിലും അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചർ കേരളയെ പറ്റി പറയായിരുന്നല്ലോ അതും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മൈതാനത്തിലെ പ്രസംഗങ്ങളായിട്ട് മാറിയെന്നല്ലാതെ കേരളത്തിൽ ഇത് ഈ ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം വന്നു ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കണ്ട മീഡിയ റിപ്പോർട്ട്സും ഞാൻ കണ്ട ഡിസ്കഷൻസിൽ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ അതതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിമർശനമാണ് ജി ജി വിജയരാഘവൻ ഉന്നയിച്ചത് അത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ സമാപന പ്രസംഗത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തു ചർച്ച ഗൗരവതരമായ ചർച്ച ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളാണ് ഉദാഹരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പൊതുവികാരം ആ നിലയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചർച്ചയുടെ ഒരു ദൗർബല്യം ഈ ഭാവി എങ്ങനെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കണം എന്നതിലേക്ക് പോയില്ല അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഈ സാമ്പത്തിക സമാഹരണം എന്നത് ആ സാമ്പത്തിക സമാഹരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ശ്രദ്ധയൂന്നിയിട്ടേയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു അതിൽ ഈ ഭരണപക്ഷ എം എൽ എ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അവർക്കൊരു ഒരു ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സർക്കാരിനെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിമർശിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ കുറവുകൾ എന്താണ് അതിൽ അതിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിലായിരിക്കും അവർ വരിക പക്ഷേ അതിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വഴിയിൽ നയിക്കാവുന്ന ഭരണപക്ഷ എം എൽ എമാരും ആ നിലയിൽ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദുരന്തമായി മാറി ആ നിലയിൽ ഒരു ദിശാബോധം പകരാൻ കഴിയാതെ പോയി എം എൽ എമാർക്ക് എന്നുള്ളൊരു നിരാശയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ നാടിലുണ്ടായ ഒരു മഹാദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് സമയോചിതമായും സന്ദർഭോചിതമായും നിയമസഭ വിളിച്ചുയർത്തി ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുൻകൈയ്യെടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റിനെ അഭിനന്ദിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വാഭാവികമായി അത്തരമൊരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ആ ചർച്ചയിൽ നവകേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങളും അതോടൊപ്പം നടന്ന നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സൃഷ്ടിപരമായ വിമർശനങ്ങളുമാണ് ഉയർന്നു വരേണ്ടത് അത് ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമാപന പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിഭവ സമാഹരണമാണ് വിഭവ സമാഹരണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സമ്പത്താണ് ആ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നാടായി ഒരുമിച്ചാൽ സമാഹരിക്കാമെന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ വന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമാപന പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് ശരിയുമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ സഭാ സമ്മേളനം ആകെ കുഴപ്പത്തിലാണെന്നും അതിലൊന്നും വന്നില്ല എന്നുള്ള വാർത്തയോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല
ക്രിയാത്മകമായി ഉയർന്നു പ്രവർത്തിക്കുക ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അവരിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല എന്ന പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമർശനവും നിരീക്ഷണവുമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അല്ല ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അത് പറഞ്ഞല്ലോ സേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്ന ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രൂപത്തിൽ വന്നില്ല എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് വളരെ ശരിയാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരം ഒരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന ദീർഘവീക്ഷണവും ഭാവനാസമ്പന്നവുമായ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രൂപത്തിൽ വന്നില്ല എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം തന്നെ എടുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണ് നമുക്ക് നിശ്ചയമായി ഒരു നവകേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കണമെങ്കിൽ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ അതിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിഭവ സമാഹരണം നടത്താൻ കഴിയുക അതിന് ഏതേത് മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ഇതെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് വളരെ ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സാമാജികന്മാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നാളത്തെ കേരളം നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവരവർക്ക് പറയാനുള്ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി ഇതിനകത്ത് സഭ ഒരുക്കിയിരുന്നു ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലാണ് നിയമസഭകൾ അവരവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭാതലങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാവുന്ന ജനപ്രതിയുടെ ധർമ്മവുമാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പലരും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് മയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ആമുഖ പ്രസംഗം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിരുന്നു അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അവലോകന യോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനെ അതിജീവിച്ച ഒരു കേരളം എന്ന നിലയിലായിരിക്കും സ്ഥാനം പിടിക്കുക എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ആമുഖ പ്രഭാഷണം ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തിയത് അവിടെ നിന്നാണ് എം എൽ എ മാരുടെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു കരട് രൂപരേഖ മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച കുറച്ചുകൂടി കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ ഒരു 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 ഡിസൈൻ ഈ എം എൽ എ മാർക്ക് മുമ്പിൽ തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറെ കൂടി പെർഫോം ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതിലൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇന്ന് വന്ന ചർച്ചകളിൽ എം എൽ എ മാർ പറഞ്ഞതായിരുന്നാലും മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞായിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് പത്ര മാധ്യമങ്ങളെ വിളിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനമോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമോ സമയം അവരുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള സമയം കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടേ ശ്രീ വാസവൻ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് വന്നു വന്നു ശ്രീ വാസവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കാര്യങ്ങൾ പറയാം കേരളത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വന്ന ഡിസ്കഷനിൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കാരണം ഞാൻ കണ്ട വാർത്തകളിലോ ഞാൻ കണ്ട പ്രസംഗങ്ങളിലോ ഞാൻ അത് കണ്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു സൈഡിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡാ ഈ ഡാ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു വിധത്തിൽ ഓക്കെ ഡാമുകൾ കെ സി ബിയുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ കെ സി ബി ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതിപക്ഷം ചില കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് അത് നിർത്തിയിട്ട് പ്രതിപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് റൂളിംഗ് പാർട്ടിയിലുള്ള എം എൽ എമാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പറയാമായിരുന്നു ആ ഡിസ്കഷൻ തിരിച്ചു വിടാമായിരുന്നു ആ ഡിസ്കഷൻ തിരിച്ചു വിടാതെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒരേ എം എൽ എ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞും പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പൈസ വേസ്റ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ വേറെന്ത് പറയാനാ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ശ്രീ ജി വിജയരാഘവനാണ് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് നിരാശാജനകമായി പോയി ഇന്നത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഭാവി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു മുന്നോട്ടു പോക്കിന് വളരെ മൂർത്തമായ നിലയിൽ ഒരു ഒരു സംഭാവനയും നൽകാത്ത സഭാ സമ്മേളനമായി പോയി ആക്ഷേപങ്ങളിലും ആരോപണങ്ങളിലും മാത്രം ഇത് ഒതുങ്ങി നിന്നു നമ്മൾ കേട്ട
അപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രപ്പോസൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വരില്ല ആ പ്രപ്പോസലിന് പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് കാണണം ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായതിന് ശേഷമുള്ള മറ്റ് ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ അതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഈ പ്രളയത്തിന് വിധേയരായിട്ടുള്ള സാധുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരിതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം അനുഭവിച്ച ആളുകളാണ് അവരെ വീണ്ടും വിഷമിപ്പിക്കുകയും അവരെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് അവരെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിത രീതി ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്കിനി കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കി ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ പോസിറ്റീവായി എല്ലാ പ്രപ്പോസലും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രളയം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴീ ചർച്ചയിൽ ഞാനിതിൻ്റെ ഈ അവസാനത്തെ നിമിഷത്തിൽ എന്നോട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ ആ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപം ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പ്രളയം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മഴവെള്ളമാണ് മഴ പെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രളയം എന്ന് ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് മഴ പെയ്ത് ഈ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളുടെ ഡാമുകൾ തുളുമ്പി തുളുമ്പി എത്തുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഒരു മൺസൂൺ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഇറക്കിവിടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ദുരന്തം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലായിട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ പ്രതിപക്ഷ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ ഒരു നിമിഷം അതായത് ശ്രീ നേരത്തെ ശ്രീ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി ഇത് കുറെ ദിവസമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു തർക്കപ്രശ്നം പ്രതിപക്ഷത്തിന് പറയാം സർക്കാരിന് സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നതിൽ ഒരൊറ്റക്കെട്ടായ നിലപാടുണ്ടാവണം അതിലേക്ക് ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകൾ പോയില്ല ഈ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രതിപക്ഷം നിന്നു അതിന് മറുപടി പറയാൻ എം എൽ എമാരും അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ അവരുടേതായ സമയം എല്ലാം ചെലവാക്കി പക്ഷെ മുന്നോട്ട് പോക്കിലേക്കുള്ള ഒരാലോചനയ്ക്കും ഒരു വർത്തമാനത്തിനും അത് സ്പേസ് ഇല്ലാതാക്കി അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നവകേരളത്തെക്കുറിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ആ നവകേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു കോൺക്രീറ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടാവണം നവകേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൈസിയോളജി കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വന്നെത്താൻ കഴിയില്ല അതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ പറയണം അതിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം എവിടെ എന്ന് പറയണം മറ്റുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയണം ഈ ദുരന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ രാജ്യസ്നേഹികളായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ജനങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ പങ്കാളിത്തം എന്ത് എന്ന് നിർവചിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചർച്ച ആ ദിശയിലായിരിക്കും പോകാൻ സാധ്യത നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ഭരണകക്ഷി ബെഞ്ചുകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റേടത്തോട്ട് മാത്രമല്ല ശരി ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് തിരിച്ചും ഇതുപോലുള്ള വാദപ്രതിവാദികൾ ധാരാളം ഡിബേറ്റ് അല്ലേ ശരി നിയമസഭയിൽ നടക്കുന്ന ഡിബേറ്റാണ് ഡിബേറ്റിനകത്ത് രണ്ടു വശങ്ങളും വന്നു എന്നിരിക്കും അതേ സമയം ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന റെസൊല്യൂഷൻ ആ റെസൊല്യൂഷനെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചല്ലോ മനസ്സിലായി അപ്പോ ഇത് ഇത് പ്രതിപക്ഷം പോലും ഇതൊരു ഡിബേറ്റിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ആകെ വന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രമേയമാണ് ആ പ്രമേയത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണച്ചല്ലോ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ സർക്കാർ വെക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചർച്ച ആ രൂപത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു ഇതാണ് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ
എം എൽ എമാർ സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയും ആ ഭരണമുന്നണിയുടെ അനുവദിച്ച സമയത്തിൽ സംസാരിച്ചത് പി വി അൻവറിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും നവാഗതരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണ വിധേയരായ ആളുകൾ ഇതേ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷേപത്തിന് ആരോപണ വിധേയനായ പി വി അൻവർ എട്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുകയും രാജു എബ്രഹാമും സജി ചെറിയാനും ഒക്കെ നിശബ്ദരായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയിലാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ചർച്ച പോയത് മറുഭാഗത്ത് ഈ രൂപത്തിൽ എന്ത് തരം ഒരു പോസിറ്റീവായ മെസ്സേജാണ് ഈ സഭാ സമ്മേളനം കേരളത്തിന് മുൻപാകെ പകരുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ അടുത്ത വികസനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇന്നലെ വരെ തുടർന്നു വന്ന നയരൂപീകരണങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച പാകപ്പിഴകൾ തെറ്റുകൾ എല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ തിരുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസിലാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേക ആവശ്യവുമായി ഈ സമ്മേളനം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ വരെ സംഭവിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ സംഭവിച്ച പാകപ്പിഴകൾ അത് അക്കമിട്ട് നിരത്തി എന്തൊക്കെയാണ് തിരുത്തൽ വരുത്താൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ നമുക്കൊരിക്കലും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്ന് കിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഇന്ന് നൽകുകയും ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഈ ദുരന്തം ഇനി ഉണ്ടായാൽ പോലും കേരളം തരണം ചെയ്യും എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയുമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അത് അർഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വിജയിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇത്ര വലിയൊരു ദുരന്തം നടന്നതിന് ശേഷവും ഞാൻ ആരെയും വ്യക്തിപരമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല പക്ഷേ ഈ ചർച്ചകളുടെ സ്വഭാവം ഒരു ബീസോൺ കലോത്സവത്തിലെ പ്രസംഗ മത്സരം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രസംഗ മത്സരം പോലെയോ ഉള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സംവാദത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിപ്പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ആഴം വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി അതായത് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അളവിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടുള്ള നിരാശയായിരിക്കാം അത് ആ അളവിൽ സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം കേരളത്തിൽ എന്തെല്ലാം പാകപ്പിഴകളാണ് ഇതിൽ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കേസ് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഭിഭാഷകർക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുക ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പരമാവധി എട്ട് മിനിറ്റൊക്കെയാണ് കിട്ടുക പഠിച്ച് പോയി ഓരോ മിനിറ്റിലും എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകന് ചിലപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കും ഫീസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായി ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇന്ന് നിയമസഭ അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഓരോ എം എൽ എയും സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് വന്ന് ഓരോ മിനിറ്റിലും എന്താണ് കേരളം കാതോർത്തിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഗൃഹപാഠം നടത്തി വേണമായിരുന്നു അതിനകത്ത് വരാൻ അങ്ങനെയല്ല പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അൻവറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാറിലെ എം എൽ എ ശ്രീ രാജേന്ദ്രനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പ്ലം ജൂഡി പോലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിൻ്റെ വേദനയാണ് അവിടെ പങ്കുവെച്ചത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ അത് തരംതാഴി തരംതാഴ് പോകരുതായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സജി ചെറിയാനെ പോലെയുള്ള നേരിട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ആഘാതം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർ എം എൽ എക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആളുകളുടെ നമ്പർ ഇട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്നതിന് പകരം ജപ്പാനിലേക്കാണ് മഴമേഘങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന അൻവറിനാണോ അതോ ഇത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കരകയറി വിജയിച്ചു വന്ന ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എ സജി ചെറിയാനാണോ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രയോറിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും നിയമസഭയിൽ അത് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയ ആളുകൾക്ക് പറ എന്താണ് ഇനി നിയമത്തിൽ വേണ്ട ഭേദഗതി നമ്മുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടത്തിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റം വേണം ശാസ്ത്രീയമായ സമീപന മേഖലയാണ് കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് ഓരോ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്കുണ്ടായ പാകപ്പഴകൾ തിരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അത് ആ അളവിൽ വിജയിച്ചോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ശ്രീ വാസവൻ അതൊരു ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് പകൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുകയും അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ രണ്ട് ഭരണകക്ഷി എം എൽ എമാരുടെയും ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിലവിളിയും സർക്കാരിനെ അലോസരപ്പെടുത്തി എങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലൊരു തുറന്ന വിശാലമായ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ആ രണ്ട് എം എൽ എമാർ എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഓരോ മലയാളിക്കും മനസ്സിലാകും അത് ഒരു തരത്തിലും ഉചിതമാണെന്ന് കരുതാനുമാവില്ല അത് വ്യക്തിപരമായി അവർക്ക് അധിക്ഷേപാർഹവുമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അപമാനകരവുമാണ് അത് ഒരു ഭ
റോഡുകളായിരുന്നാലും പാലങ്ങളായിരുന്നാലും മറ്റ് വീടുകളായിരുന്നാലും സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നാലും അതെല്ലാം കെട്ടിപ്പടുത്ത് ഒരു നവകേരളത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെയാണ് അനുഭവസ്ഥരായ രണ്ട് എം എൽ എമാർക്ക് പറയാനൊരു അവസരം വേണ്ടേ മഴമേഘങ്ങൾ ജപ്പാനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഹരീഷ് പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെയുള്ള എം എൽ എ മാരാണോ ഗൃഹപാഠം ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രാജീവ് ബ്രാം എത്ര സീനിയർ ആയ ഒരു എം എൽ എ ആണ് എത്ര ടേമായിട്ട് സഭയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അത് ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും അല്ല ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും അതിന് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി കൂടി ആരൊക്കെ സംസാരിക്കും വിഷയങ്ങൾ വീതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പറയാനുള്ള അവിടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്തെ ഓരോ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും കിട്ടുന്ന സമയത്തെ വീതിച്ചാണ് ഓരോ എം എൽ എമാർക്കും കൊടുക്കുക അല്ല അതിൽ ഇടം പിടിക്കാതെ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചും പാർട്ടി കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഹരീഷ് അക്കാര്യത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ലാത്തവരാണെന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടി വരും അല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് അവർ രണ്ട് എം എൽ എ മാരും എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു മടിയുമില്ല വീണാ ജോർജിനേക്കാൾ ഈ വിഷയം സീരിയസ് ആയി അവതരിപ്പിക്കാൻ വീണാ ജോർജിന്റെ പ്രശ്നമായല്ല ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സീനിയർ ആയ രാജു അബ്രഹാമിന് കഴിയില്ല എന്ന് അങ്ങയുടെ പാർട്ടി കരുതുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ശ്രീ ഹരീഷ് വാസുദേവ് ഈ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് എം എൽ എ മാർക്കും പറയാനുള്ളത് മാധ്യമങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാര്യം ഒരുപക്ഷെ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ശ്രീ രാജു എബ്രഹാമിന് പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജു എബ്രഹാമിന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറയേണ്ടി വരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് കോപിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയോ പാർട്ടി നേതൃത്വമോ അദ്ദേഹത്തോട് കോപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അത്രമേൽ ഇതിന്റെ ഏകോപനമില്ലായ്മയെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികളൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളോട് അവർ സർക്കാരിന്റെ സഹായം രാജീവ് ബ്രാവു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാധ്യമങ്ങൾ എന്റെ പ്രസ്താവന വളച്ചൊടിച്ചതാണ് അത് സഭയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോടുകൂടി ആ പ്രശ്നം തീരും പക്ഷെ അങ്ങനെ പോലും ശബ്ദിക്കരുത് എന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയാണോ വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം അവർ നേടിയെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവരുടെ അവർ അവരുടെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനൊരു അവസരം അവർക്ക് നേടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു പരാജയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അവരുടെ പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ട ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പറയാൻ കഴിയുക ആ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തം ബാധിച്ച ആളുകൾക്ക് അവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വലിയ കുറവായി കേരളം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരത്തും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എന്നോട് സംസാരിച്ച എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ നിയമസഭാ ചട്ടം ഇതിനെന്തെങ്കിലും വിലക്കുണ്ടോ ഇവർക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിലക്കൊന്നുമില്ല പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സംസാരിക്കുക പാർട്ടി അവർ സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി കാണും നിങ്ങൾ പാർട്ടിയോട് ചോദിക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കാതിരുന്നത് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ പ്രതിപക്ഷം വളരെ കരുതലോടെ ഇവരെ പിടിക്കാം എന്ന് കരുതി വന്നു സർക്കാരും ഭരണമുന്നണിയും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മിണ്ടുകയെ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കോർണർ ചെയ്ത് സർക്കാരിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു ആ വഴി കൃത്യമായി സർക്കാർ അങ്ങ് അടച്ചു പിന്നെ നിങ്ങളാകെ ഡാം ഡാം എന്നൊരൊറ്റ നിലയിൽ നിലനിന്നു അതോടുകൂടി ഈ സഭാ സമ്മേളനമാകെ ഇതിൻ്റെ ചുരു ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചു ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞതല്ലാതെ ആളുകൾ റെക്കോർഡ് മന്ത്രിസഭ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കാണ് പണം നൽകിയത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു സ്പിരിറ്റും നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും ചർച്ചകളിലേക്ക് വന്നുമില്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദുരിതാശ്വാസമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആരെ പ്രസവിപ്പിക്കും എന്ന് ആ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുക ഏകദേശം അമ്പതോളം ആളുകൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അവർ വേണ്ട എന്ന് അവരുടെ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ പ്രതിപക്ഷത്താണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അത് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അത് അവരാണ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഔചിത്യം കാണിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഞങ്ങളെ അവരെ പിടിച്ചു കളയാം അങ്ങനെ ഒരു മോഹമൊന്നുമില്ല കാരണം അവരോട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങ
പക്ഷേ രാജു എബ്രഹാം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് രാജു എബ്രഹാമിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി നേതൃത്വം തന്നെ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സമീപനമാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അത് ആ പാർട്ടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ആ പാർട്ടി ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് സമൂഹം തീരുമാനിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിനകത്ത് അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല കാരണം അവർ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ അവരുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നത്തിനകത്ത് ഇടപെടുന്നേയില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു മറ്റു വിഷയങ്ങളില്ലാതെ വന്നപ്പം ഡാം ഡാം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളൊരു നിലപാടെടുത്തു എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ നാലഞ്ചാറ് ഏജൻസികൾ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഡാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നാലഞ്ചാറ് ഏജൻസികൾ അവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒന്ന് നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഐ എം ഡി ഐ എം ഡിക്ക് അവരുടേതായ അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷനുണ്ട് സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ തല ചില ഏജൻസികളുണ്ട് ആ ഏജൻസികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്തോ ശരിയാണ് അല്ല പക്ഷേ പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ മഴയുടെ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു സർക്കാർ സർക്കാരിന്റെ വാദം പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ശ്രീ ജി വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി എന്താണ് സർക്കാർ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഇത്രയും തുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സമാഹരിക്കും അതിനുള്ള പരിപാടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്താണ് അത് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറയൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ചില പ്രപ്പോസൽസ് ഗവൺമെന്റ് വെച്ചു ഞങ്ങൾ ആ പ്രപ്പോസൽസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം ഞങ്ങളതെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു എവിടെ നിന്നൊക്കെ വിഭവ സമാഹരണം അത് ഞങ്ങളുടെ റെസൊല്യൂഷൻ അകത്തുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആ പണം നൽകണം തികയാത്ത പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരികി കിട്ടണം ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസികൾ അതിന്റെ സഹായം തേടണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം അത് തേടണം അതിനെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പൂർണമായ സഹകരണമാണ് ടെക്നോളജി ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുന്നതിനകത്തുള്ള ടെക്നോളജിയിൽ മാറ്റം വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് എൻവയർമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒന്നും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല പോസിറ്റീവ് എടുത്തു തീർച്ചയായും ശ്രീ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ വരാം അതിലേക്ക് വരാം അതിലേക്ക് വരാം ശ്രീ വിജയരാഘവൻ അങ്ങനെ സർക്കാർ വെച്ചിട്ടുള്ള മൂർത്തമായ പ്ലാനിനോട് പദ്ധതികളോട് സമീപനത്തോട് പ്രതിപക്ഷം സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രാജു എബ്രാമും സജി ചെറിയാനും സംസാരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പക്ഷെ അതിൽ ഒരു 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 തരം പ്രശ്നം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അത് ഒരു ഭരണപക്ഷ നിലപാടിനെ സംശയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഡാമ് മഴവെള്ളം ഡാമാണോ അതോ മഴവെള്ളമാണോ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ന നിലയിൽ ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് ഇത് ആകെ പരിമിതപ്പെട്ടു എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ സമീപനത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ എം എൽ എമാരുടെ അസാന്നിധ്യം ഒരു ഗൗരവമുള്ള സാഹചര്യമല്ലേ സാധ്യത ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ അല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ സമ്മേളനം പബ്ലിക് മണിയുടെ ഒരു വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം രണ്ടു കൂട്ടരും വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഈ ടൈമിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ടൈം വേണമെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കി സമയം അതുകൊണ്ട് ഭരണപക്ഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഇത്ര എം എൽ പകുതി കൂടുതൽ എം എൽ എമാർ ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ സംസാരിച്ചത് അവരാരെങ്കിലും ഒരാളോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഇതൊരു ഡിബേറ്റ് മാത്രമാണ് എന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞതിൽ അല്ല ഇതിലുള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നിയമസഭാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാതെ ജനറൽ ഡിസ്കഷൻസിലും പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് മാത്രമേ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്ലാൻ വേണമായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളതെന്നുള്ള പറയാമായിരുന്നു അല്ലാതെ പിന്നൊരു സമ്മേളനം വിളിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ ഈ സമ്മേളനം വിളിച്ച് കൂട്ടിയതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്ന
ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച ഭരണപക്ഷ എം എൽ എ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാതെ അയാൾ പകുതി ടൈം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റ് എം എൽ എമാർ ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലെഫ്റ്റ് എം എൽ എമാർക്ക് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെഫ്റ്റ് എം എൽ എ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആ ലെഫ്റ്റ് എം എൽ എക്ക് ഡിസ്കഷൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അറിയാം ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് നിയമസഭയിൽ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ അറിയാമല്ലോ അതായത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എം എൽ എമാർ റാന്നിയെയും ചെങ്ങന്നൂരിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രണ്ട് എം എൽ എമാർ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയും മറ്റു ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അൻവറിനെയൊക്കെ ആ നിലയിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത ആളുകൾ അതിന്റെ നിലവാരം താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ബാലിശമായി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ വാസ് വെരി ലോ ശ്രീ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില ഉപദേശങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോ ഉണ്ട് മുൻകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരിസ്ഥിതി നയരൂപീകരണത്തിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാർ ദൗത്യമടക്കം ഇടയിൽ നിർത്തിയതിനെയും നിർത്തിപ്പിച്ചതിനെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം സമാപന പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹമാണിത് തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഈ ചർച്ച ചില ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക സമാഹരണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ച പോയിട്ടേയില്ല രണ്ടു പക്ഷത്തെയും നോക്കിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറുഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറ്റു ചിലത് വന്നു പരിസ്ഥിതി കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വേണം നിർമ്മാണങ്ങളും എല്ലാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന നിലയിൽ അതിലേക്ക് വളരെ വിശദമായി വന്നു അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചൊരു വലിയ ധാരണയുണ്ട് ഒരു ഭയമുണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശരീരഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാഷയിലൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഭരണം ഏറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരുതലോടു കൂടിയുള്ള വികസനത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകം കേരളത്തിലെ വികസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും പറഞ്ഞ് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അന്ന് ഒരു പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും വിലയിരുത്തിയ ഒരു സംഗതി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരണ തന്നെ തെറ്റാണ് ഈ ഇത് വികസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്തോ ആ എന്ന എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മാറിയതിന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ മാറ്റിയതിൽ ഈ ഈ പ്രളയം വലിയ പങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡാമുകളുടെ സേഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വലിയ കോട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം ഒരു ദിവസം രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചില ഡാമുകൾ പൊട്ടുമെന്ന തരത്തിൽ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഈ ടീം തോൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണല്ലോ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ വിജയം ഇപ്പോൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് കിട്ടിയ ഓരോ ഓവർ അദ്ദേഹം സിക്സ് അടിച്ച് നല്ല റൺ സ്കോർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ബാക്കി ആരും സ്കോർ ചെയ്തില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മാച്ച് കളിക്കുന്നത് പോലെ കളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നാർ ഓപ്പറേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് പൊളിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്ന് വി എസിന് കിട്ടിയ ഓരോ ഓവർ അദ്ദേഹം സിക്സ് അടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നല്ല സ്കോർ നടത്തിയത് അദ്ദേഹം ശരിയാണെന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് പോയ മൂന്നാർ ഓപ്പറേഷൻ പാർട്ടി ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞു പാർട്ടി ഇടപെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞു അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള കേരളത്തെ മൊത്തത്തിലും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെയും ഒക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു നല്ല മധുരമായ പ്രതികാരമാണ് ശ്രീ വി എസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നടത്തിയത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പോലും നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായല്ല കണ്ടത് രാഷ്ട്രീയമായാണ് കണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നിയമസഭയും വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് സംഭവിച്ചത്
ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഒന്നുമുണ്ടായില്ല ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ ഡിബേറ്റ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെമിനാർ നടത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു ബഹു നിയമസഭയിൽ ഇത്രയും പണം ചെലവിട്ട് നമ്മളൊരു ചർച്ച നടത്തേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്താണ് ശ്രീ വിജയരാഘവൻ ഇതിൽ ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ പത്ത് സി പി എം എം എൽ എമാർ സംസാരിച്ചു അതിൽ രണ്ട് പേര് ഞാൻ പേരുകൾ പറയുന്നില്ല രണ്ട് പേര് ശരിക്കും ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാരണം എൻവയർമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പേരെ സംസാരിക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ മറ്റേ രാജു രാജുവേപനം സംസാരിക്കുന്നതല്ല വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് അത് പാടില്ലായിരുന്നു കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് വേറെയാണ് ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇനിയും എൻവയറമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് വളരെ തെറ്റാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഈ ചർച്ചയുടെ ഈ വികാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂരിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ വി എൻ വാസവനിലേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസവൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രണ്ട് സി പി എം എം എൽ എമാരെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല പി വി എൻവർ ആണ് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് വ്യക്തം നേരത്തെ ആ വിമർശനം ഹരീഷ് ഉന്നയിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എസ് രാജേന്ദ്രനും അപ്പം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ പൊതുവികാരം എത്താത്ത പരസ്യമായി അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോഴും കെൽപ്പുള്ള തൻ്റെ ഇടമുള്ള എം എൽ എമാർ ഉണ്ട് എന്നത് നിങ്ങളെ സംശയിപ്പിക്കുന്നതാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറച്ച നിലപാടിലും കാര്യങ്ങൾ ഏത് വഴിക്ക് പോകുമെന്ന സംശയം ബാക്കി വെപ്പിക്കുന്നതാണോ ഹരീഷ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് 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 മൂന്നാറിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടു ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടു അത് സംബന്ധിച്ച് ഫയലിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടു പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ ഇടുക്കിയിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് എട്ട് മാസമോ ഒമ്പത് മാസമോ കഴിഞ്ഞു നാല് ഇതുവരെ ആ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം കൊണ്ടുവരാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം എത്ര ഇരട്ടക്ഷം കൊള്ളുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാജയമാണ് അദ്ദേഹം വലിയ തോതിൽ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുക്കാൻ ശക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയോടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സർക്കാരിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടോ ഇത് പറഞ്ഞ് നടപ്പാക്കി കിട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീം അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് മൂന്നാർ എം എൽ എ ഇന്ന് വന്ന് സംസാരിച്ചത് ഇത് പാർട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ മുന്നണിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തീർച്ചയായും ഒരുപക്ഷെ ആ വന്ന മാറ്റം ഹരീഷ് അത്ര വേഗം മനസ്സിലാകാത്തവരായിരിക്കും എന്നുകൂടി കരുതാം അതിനുശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് എസ് രാജേന്ദ്രനും വി എസ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പതിവ് പോലെ അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനാവുകയായിരുന്നു തിരിച്ചറിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട പാഠം ചില ആളുകൾ അത് ഒരു കാലത്തും പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ പഠിച്ചേ മതിയാകൂ അത്തരമൊരു മാറ്റം അത്തരമൊരു ശക്തമായ നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഈ എം എൽ എമാർക്ക് മാത്രമായ ഒരു നിൽപ്പുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഈ രൂപത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതി കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വേണം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർമ്മാണത്തിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വലിയ ദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള ഇടത്ത് ഇനിയും ജീവിതം സാധ്യമാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത ഇല്ലെന്ന ധാരണകൾ പലയിടത്തും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന വേണ്ടേ കെട്ടിട നിർമ്മാണം കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതുണ്ട് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങിയ സുസ്ഥിര സാങ്കേതിക വിദ്യ വേണം പുനരധിവാസത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം തേടണം നാടിന് ചേരുന്നത് സ്വീകരിക്കാം സമഗ്രമായ റിസർവോയർ പരിപാലനം വേണം നേരത്തെ ഹരീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഡാമുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്ന സംശയം അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്തർ സംസ്ഥാന റിസർവോയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറേയേറെ മെച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സമഗ്രമായ റിസർവോയർ പരിപാലനം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട
അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഫീസ് അടച്ച് അവരൊക്കെ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം എടുത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷന് പുറ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രകൃതി സൗഹൃദമായിട്ട് എൻവയർമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിനനുകൂലമാണ് പക്ഷേ എന്താണ് എൻവയർലി ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനധികൃതമായി കയ്യേറിയ സ്ഥലങ്ങൾക്കെല്ലാം തീട്ടൂരം കൊടുക്കുക അതെല്ലാം സാധൂകരിക്കുക അതുപോലുള്ള നടപടി ഇത്തരം ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഉത്തരവുകൾ ഇനി നിലനിൽപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് ഒരാളും ചോദിച്ചില്ല പകരം കെ എം മാണി ചോദിച്ചത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഈ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ ഇനി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കണമോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും കൂടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനാണോ നോക്കുന്നത് എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ സ്വീകരിച്ചത് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല ആ രൂപത്തിൽ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് കാരണം അവിടെ ഒന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡിങ് സ്പീച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസൽസ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ആ പ്രപ്പോസലിന് ശേഷം പിന്നീട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ആ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറുപടി എന്ത് എന്ന് കേട്ട് അതുമായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് നിയമസഭ സാധാരണ തിരിയുന്നത് പോലെ തിരിഞ്ഞു പോകും അല്ല അങ്ങനെ സാധാരണ ചോദിച്ചല്ലോ ഇപ്പൊ മുല്ലപ്പെരിയാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം വന്നപ്പോൾ അവിടെ എടുത്ത സ്റ്റാൻഡിലുള്ള സംശയം ഞാൻ ചോദിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അതുപോലെ അതുപോലെ സർക്കാരിന്റെ തന്നെ ഉത്തരവുകളെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമായി ചോദ്യമായി ഉന്നയിക്കാമായി അത് കൂടാതെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചല്ലോ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ എല്ലാ രൂപവും പരിശോധിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ അത് വരാതിരിക്കാൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചതല്ലേ അതിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ആ സംശയം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മനസ്സാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശരത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇതുപോലുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കില്ലെന്നാണോ ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആ രൂപത്തിലൊരു പോസിറ്റീവായ നടപടി എടുത്താൽ അല്ല എന്ന് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാതെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ നെഗറ്റീവായി ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആ പ്രപ്പോസലിനോട് യോജിക്കും ഇത്രയും പ്രപ്പോസലിനോട് യോജിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു നല്ല പ്രപ്പോസലിനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ എതിർക്കും ഞങ്ങളത് എതിർക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസല് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭരണകക്ഷിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് വളരെ നൂറ് ശതമാനം അതിനോട് യോജിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു സംശയമൊന്നുമില്ല തീർച്ചയായും ഏതായാലും പ്രളയാനന്തരം ഈ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പിന്തുണ പ്രതിപക്ഷം നൽകും എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ സഭാ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഭാവി കേരളത്തെ എങ്ങനെ പടുത്തുയർത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ആ നിലയിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ പ്രമുഖർ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള വേഗം മടങ്ങി വരാം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് തുടരുകയാണ് ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ ചേരുന്നു ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ നേരത്തെ തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായ ഒരു പ്രപ്പോസൽസ് ആകാമായിരുന്നു നേരത്തെ ശ്രീ വിജയരാഘവനും സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഈ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മൂർത്തമായ കൃത്യമായ കോൺക്രീറ്റായ ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്കുണ്ടാകും ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ആവർത്തനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എം എൽ എമാർ ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാതെ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഏതൊക്കെയോ നിലയിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിമർശനം പൊതുവിൽ ഉയരുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന് ആ സീരിയസ്നെസ് വേണ്ടതായിരുന്നു സർക്കാരിനായാലും നിയമസഭാ സാമാജികർക്കായാലും ഈവൻ പ്രതിപക്ഷത്തിനായാലും കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും എന്ത് നടന്നു എന്ന കാര്യവും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചത് പിന്നീട് വരേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമാജികന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്രിയാത്മകമായ
എന്താണോ പ്രതീക്ഷിച്ചത് വിഭവ സമാഹരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോയ സഭയുടെ ദൗർബല്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിവരുന്ന ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു കറണ്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ചർച്ച ചെയ്ത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരിക അതിന് ഏതെല്ലാം ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്ന കാര്യവുമെല്ലാം പ്രമേയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് പറയേണ്ടതിന് പകരം ഭഗവാൻ നായർ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിബേറ്റിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ആ ഡിബേറ്റിലേക്കല്ലായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം പോകേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഈ രംഗത്ത് ഭാവി കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണമായിരുന്നു അതിൽ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനമുണ്ടാകണമായിരുന്നു വിഭവ സമാഹരണത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരണമായിരുന്നു കുറ്റമറ്റ രൂപത്തിൽ കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഏതെല്ലാം തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ഭഗവാൻപെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് അതേസമയത്ത് ഒന്നും വന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കാനും ആവില്ല ശരി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക വിഭവ സമാഹരണത്തിലെ ചെറിയ രൂപങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെ ഭാവി കാർഷിക മേഖലയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ എങ്ങനെ കാണണം ഈ സംബന്ധിച്ച ചെറിയ ചെറിയ ചർച്ചകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വരികയുണ്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച രൂപത്തിൽ അത് വന്നില്ല എന്നുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന കാര്യം ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ടീമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഭാവി കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാവനാ സമ്പന്നവുമായ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഇനി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ സമയത്ത് വിഭവ സമാഹരണം നടന്ന രംഗത്താണ് പ്രതിപക്ഷം ചില ഇടങ്കോലിട്ടുകൊണ്ട് ഓക്കി ദുരന്തത്തിലെ വകമാറ്റി എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്കെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെയാണ് വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയം വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ കുടുക്ക പൊട്ടിച്ച് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ചില്ലിക്കാശുകൾ പോലെ വയോവൃദ്ധരടക്കം പെൻഷനടക്കം ഇതിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിഭവ സമാഹരണത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗമാണത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ എംപ്ലോയിയുടെയും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന് ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചു അത് പത്ത് മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു അടയ്ക്കാവുന്ന അതിനെ സംബന്ധിച്ചു എന്താ വരാത്തത് ഇവിടെ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പക്ഷെ സർക്കാരിനെ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാകും സർക്കാരുമായി സഹകരിക്കുക ഇതല്ലേ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഇന്നത്തതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എൻവയറമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മൂർത്തമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കാതെ മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കത്തുമില്ല തീർച്ചയായും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ പോസിറ്റീവായി നടത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ഉറപ്പുകൾ ജനം സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തട്ടെ ആ നിലയിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രതിപക്ഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നവർ വിലയിരുത്തട്ടെ ഏതായാലും ശ്രീ ജി വിജയരാഘവൻ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച നിങ്ങളിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിലും വേഗത്തിൽ ഒരു ചുരുക്കം ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും സഭ അതിൻ്റെതായ പ്രതീകാത്മകമായി ചേരട്ടെ പക്ഷെ മന്ത്രിസഭ കരട് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വൈകുന്നത് ഈ പുനരധിവാസം വൈകുന്നത് ജനങ്ങളെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ഇന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് വേഗതയോടെ സമയബന്ധിതമായ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായി മാറ സൂചനയായി കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഡേറ്റ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്യാദർ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അത് വാർഡ് ലെവലിൽ കുറേ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ പ്രൊപ്പോസൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു ഗെസ്റ്റിമേറ്റ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഡാമേജ് വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്
ആണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു ഇടപെട്ട് ഇടപെട്ടില്ല ഹരീഷ് ഹരീഷ് അത് അത് അതിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളെ അല്പം സംശയിപ്പിക്കാൻ ഇട നൽകുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാനാകുമോ പരിസ്ഥിതി അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു നിർമ്മാണം ജീവിതം എന്നതിലേക്ക് പോകുമെന്ന സംശയമാണ് ശ്രീ വിജയരാഘവൻ ഉന്നയിച്ചത് പക്ഷേ തിരിച്ചറിവ് എന്നത് തന്നെയല്ലേ ഈ പുനർനിർമ്മാണത്തിലെ ആദ്യ പാഠം അത് പഠിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലല്ലോ ശരത്ത് സ്പെസിഫിക്കായി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേരളത്തിൽ ആരെങ്കിലും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വികസനമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ അപ്പം നമുക്ക് ജനറൽ പോളിഷ് പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന പോലത്തെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാം ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒന്ന് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ വിഭവം സമാഹരിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അനധികൃത പാറമടകൾ അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ പൊട്ടിച്ച പാറമടകൾ സർക്കാരിലേക്ക് അടക്കേണ്ട തുകയായി ഒരു വിജിലൻസ് ടീമിനെ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ മിനിമം ഈ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് കോടി രൂപയെങ്കിലും എൻ്റെ ഓഫീസിലെ ഫയൽ നോക്കിയാൽ എനിക്കൊരു നൂറ് കോടി രൂപയെങ്കിലും സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പിരിച്ചെടുക്കാം അത് നിയമവിരുദ്ധമായി ചെയ്തത് നിയമപരമായി ചെയ്തതല്ല ഒന്ന് രണ്ട് കോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കെ എസ് ഇ ബിയുടെയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒക്കെ കേസ് സ്റ്റേ ആയിട്ട് ഹൈക്കോടതി കിടപ്പുണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോടതി ട്രൈബ് രൂപീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റേകൾ നീക്കം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പിരിച്ചെടുക്കാം ഒരു കോടി രൂപയിലധികം കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ലീസ് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ പൈസ കിട്ടും ഇങ്ങനെ വിഭവ സമാഹരണം ഒരു വഴിക്ക് രണ്ട് പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠന വിജ്ഞാപനം നമുക്ക് പുനഃപരിശോധിക്കണ്ടേ റോഡുകളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ കൊണ്ടുവരണ്ടേ അത്തരം അമെന്റ്മെന്റുകൾ വേണ്ടേ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാതെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വികസനമായിരിക്കുന്നു ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വരട്ടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ചർച്ചയ്ക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ തീർച്ചയായും ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ദിശാബോധം ഇല്ലാതെ പോയ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച പോകാതിരുന്ന ചില മേഖലകളിലേക്കാണ് നിയമസഭയുടെ ചർച്ച പോകാതിരുന്ന ചില മേഖലകളിലേക്കാണ് പ്രൈം ടു വേണ്ടി ചർച്ച പോയത് അധിക വിഭവ സമാഹരണം സാമ്പത്തിക സമാഹരണം എങ്ങനെ വേണം എന്ന വലിയ ആലോചന അത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം നിലനിർത്തി തന്നെയാകണം വ്യക്തമായി കൃത്യമായി അത് ഒരു ആശയതലത്തിൽ മാത്രമാവരുത് എന്ന പൊതുവികാരവും പങ്കുവെക്കുന്നു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കുവെച്ച ആ പൊതുവികാരത്തെ പ്രതിപക്ഷവും കേരളവും ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് പൊതുവിൽ കണ്ടതും ഏതായാലും നവകേരളത്തിന് ദിശാബോധം പകരുന്നതോ സഭാ ചർച്ച എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് എഫ് ബി പോളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരും പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളും ശുഭകരമായി സഭാ ചർച്ച ദിശാബോധം പകരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വിമർശനപരമായി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം ആളുകൾ നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ആ നിലയിൽ കേരള നിയമസഭയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന് നിയമസഭാ സാമാജികർ കരുതുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ വാസവൻ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ശ്രീ ജി വിജയരാഘവൻ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ സഹകരിച്ചത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് അവസാനിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം